আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি খায়রুল স্যার একাডেমির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে এই যে 90 পৃষ্ঠা এটা হচ্ছে মুনাফা অঙ্ক ঠিক আছে এ ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে মুনাফা গড়ি তো এই অধ্যায়ের 90 পৃষ্ঠার সমাধানগুলো করা হয়েছে অনুশীলনমূলক তো আজকে হচ্ছে 91 পৃষ্ঠা দেখো এই 12 12 নম্বরের ক খ গ পর্যন্ত কিন্তু আমি করেছি আজকে ঘ আর উঙ্গ এবং 91 পৃষ্ঠায় যা আছে সেগুলো আজকে শেষ করব তো তোমরা দেখো 12 এর ঘ নম্বর 12 এর উদ্দীপক কিন্তু এটা ছিল এরি আলোকে ঘ এবং উঙ্গ তো এই দুইটা অঙ্ক আগে সমাধান দিয়ে দিই এই দুইটা হচ্ছে বলছে 4 মাস অন্তর এখানে দেওয়া আছে 8% মুনাফার হার হচ্ছে 8% আর টাকা কত আসল 75000 টাকা এবং 5 বছর তাহলে 4 মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত 4 মাস অন্তর তার মানে সে লাভ পাবে কি 4 মাস পর পর 4 মাস পর পর অর্থাৎ তোমরা হিসাব করে দেখো 4 মাস পর পর আমরা যা সূত্র শিখিয়েছি এতে আমরা ধরি যে এক বছরে 100 টাকার লাভ কত এই এই ভাবে কিন্তু এখানে বলেছে 4 মাস পর পর অর্থাৎ বছরে লাভ পাচ্ছে কয়বার বছরে এক বছরে কয় মাস তো আমরা এইভাবেই অঙ্ক করে নি দেখো ঘ নম্বর তো ওই বিষয়টাকে আমরা বের করে নি যেহেতু মুনাফা পাবে হচ্ছে 4 মাস অন্তর তাই আমরা এখান থেকে আগে আমরা 4 মাস কে মানে বছরে কতবার পাচ্ছে সেটা করে নিচ্ছি যে এক বছর এক বছর সমান 12 মাস 12 মাস তোমরা যখন এই মাসের অঙ্ক আসবে এইভাবে করে নিবা অর্থাৎ সে এক বছরে কতবার লাভ পাচ্ছে তার মানে আমরা যেহেতু ঘ নম্বর 4 মাস পর পর পাচ্ছে তাই আমরা লিখব এক বছরে এক বছরে মুনাফা মুনাফা পাবে পাবে যেহেতু 12 কে 4 মাস দিয়ে ভাগ করব অর্থাৎ সমান সমান 3 বার কয় বার तीन बार एक बसों रे जो दी तीन बार पाए ताहोले ये खाने बदबूला से कोई बसों पच्चे पांच बसों और तब पांच बसों रे को तो बाबे ये खाने पांच बसों रे मुनाफा पाबे शोमन तीन गुनों पांच शोमन पोनोरो बार ये टा किंतु एन बेर होलो माने करो ये टा की एन आमदे तो खुन पोनोरो है गलो ये नोचे पोनोरो जो खुन तीन मास पर पर ले तीन दे चार मास पर पर ले चार दे भाग करे एक बस औरे को दो बार तार पर एक कोई बस और पापे शेडा गुन करे ये भावे तुम रे एन बेर करवा ठीक अच्छे अच्छा जो दिताई होए अमार ये खाने पी को तो देखो पी होच्छे पुसात्तर हजार टका पुसात्तर हजार टका तार पर कि मुनाफर हार ये खाने किंतु एक बस অর্থাৎ এক বছর এসে লাভ পাবে 8% মানে 8 টাকা কিন্তু এই 4 মাসে সে লাভ পাবে কত অর্থাৎ এই যে 3 বার পাই এক বছরেই পাচ্ছে কি 8% কে আমরা 3 দিয়ে ভাগ করব অর্থাৎ আমাদের সেই হিসাবে কি হচ্ছে আর সমান দেখো 8 সমান ছিল হচ্ছে 8 বাই 100 তার সঙ্গে ভাগ করব কত ভাগ এই যে 3 বার কতবার 3 বার তো এখন লক্ষ্য করো যে এখানে 3 যদি আমরা দিই এটা এখানে বের করছি 4 এখানে যত বার বাড়াবে তত এই জায়গায় দিয়ে অর্থাৎ দেখো 8/100 গুণন 1/3 অর্থাৎ 8 ও কে 8/300 এইভাবে বের করে নিব এখানে 4 বার যদি বের হতো এখানে আমরা 1/4 দিতাম মানে এখানে 4 দিলে এখানে 5 হলে এইভাবে তোমরা কাজ করতে পারো ঠিক আছে তাহলে একদম নিখুত হবে তাহলে আর হলো আমার 8 বাই 300 তো এখন লক্ষ্য করো যে আমরা যেহেতু চক্রবৃদ্ধি এখানে বলেছে কি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত তো আমরা চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র যেটা বই আছে ওইটা প্রয়োগ করলেও পারবো আবার যদি আমি যেটা শেখাই যে চক্রবৃদ্ধি মূলধন বেন করে আমরা তার থেকে আসল বাদ দেব সেটা করলে আমরা পারবো তো চক্রবৃদ্ধি মূলধন হচ্ছে এটা কি এটাতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন আমি এইভাবেই লিখে দিলাম চক্রবৃদ্ধি মূলধন c সমান কি p 1 r n এটা কিন্তু চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র 
তো এখান থেকে আমরা যখন চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বের করব আবার তখন মাইনাস পি করা লাগে তো বারবার আমার মাইনাস পি লেখা চাই লাস্টে আমি উত্তরের সাথে মাইনাস পি করলে আমার সহজ হবে একবারই লেখা লাগবে এই জন্য আমি ওইভাবে করছি আর কেউ যদি সূত্র দাও এখানে মাইনাস পি দিলে এখানে আবার পি কমন নিলে তখন এটা মাইনাস ওয়ান হবে সেটা বসাইলেও হবে সেটাও কিন্তু সূত্র তো ওইভাবে আমি যেভাবে ইজি হয় তোমরা সেভাবেই করবা তো আমি এইভাবে করাচ্ছি আর কি তো দেখো পি হচ্ছে আমার আমাদের কত হচ্ছে পঁচাত্তর হাজার টাকা আচ্ছা তো এটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র আমি আবারও বলতেছি তো এখানে দেখো সূত্রের এক যোগ আমার হার বের বের হয়েছে আট বাই তিনশো আট বাই তিনশো আর এন কত পনেরো এখানে কিন্তু পাঁচ কিন্তু তিনবার বছরে যাই তিন পাঁচে পনেরো হয়ে গেল এন হচ্ছে পনেরো তো তোমরা দেখো যে এখানে পঁচাত্তর হাজার আর এইটা যা করবা এখানে ক্যালকুলেটার ধরলে তোমরা পারো ইজিলিভাবে তো তার আগে আমি একটু তিনশো লসাগু হয় তাহলে এখানে তিনশো প্লাস আট পাওয়ার হচ্ছে পনেরো তাহলে দেখো পঁচাত্তর হাজার আর এখানে গুণন দিয়ে এটা হচ্ছে তিনশো আট বাই তিনশো পাওয়ার পনেরো তো তোমরা এটা বারবার গুণ পনেরো বার গুণ করেও করতে পারো আর আমি যে কথা বলছি যে এখান থেকে তোমরা একবারে কাজ করো যে এখানে দেখা যাচ্ছে সাত হাজার এই পঁচাত্তর হাজার গুণন এই রেজাল্টটুকু কিভাবে বের করতে হবে ক্যালকুলেটারে একবারে বের হয়ে আসবে আমি প্রথমে কি লিখব প্রথমে লিখব তিনশো আট দেখো প্রথমে লিখতেছি আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে তিনশো আট এই যে তিনশো আট তারপরে আমরা যেহেতু তিনশো আট ভাগ তিনশো ভাগ তিনশো আচ্ছা এবার আমরা যা করব সমান সমান দিয়ে নিলাম যা উত্তর বের হয়েছে তার পাওয়ার কত অ্যান্সার লিখে দিলাম এবার এই অ্যান্সার আবার তোমার অ্যান্সারের টিপ দিয়ে এর পাওয়ার কত পনেরো তো পাওয়ার দিলে আমরা এই এইটা ব্যবহার করি এই যে উপরের যে তি এরো এই পাওয়ার দিয়ে পনেরো সমান ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট ফোর জিরো টু সেভেন অনেক রেজাল্ট আসতেছে তাই তো আমরা এই সেই রেজাল্টটাই এখানে লিখে দেব পাঁচ ছয়টা যা আছে পাঁচ ছয়টা পর্যন্ত লিখব যে ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট ফোর জিরো টু সেভেন ফোর টু ফাইভ যা আসছে দিয়ে দিচ্ছে এটা দেওয়ার একটা সুবিধা কি তোমার রেজাল্টটা একেবারে অ্যাকুরেট আসবে এখন এটার এটা কি কি গুণ করব অর্থাৎ এই অ্যান্সার এটারও অ্যান্সার থাকলো এর সঙ্গে এর সঙ্গে আমি একবারে এই যে গুণন পঁচাত্তর হাজার সাত হাজার এই পঁচাত্তর তিন শূন্য পঁচাত্তর হাজার তো এখন রেজাল্ট আসছে তোমার একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ অর্থাৎ এক লক্ষ এগারো হাজার তিনশো দুই এক লক্ষ এগারো হাজার তিনশো দুই থেকে আমরা আবার পঁচাত্তর হাজার বিয়োগ করব কারণ হচ্ছে আমি বলতেছি আমি যে কথাটা বললাম সূত্র আমি একবারে প্রয়োগ করিনি এখন লিখব এক লক্ষ এগারো হাজার তিনশো দুই দশমিক শূন্য পাঁচ ছয় আট দেওয়া আছে ছয় আট এটা তো আমার চক্রবৃদ্ধি মূলধন আর যখন আমি মুনাফা বের করব তার মানে আমি এই যে আসল যে পঁচাত্তর হাজারের থেকে বাদ দেব ঠিক আছে যেহেতু মূলধনের ভিতর লাভও থাকে আবার আসলও থাকে তাহলে আসলটা বাদ দিলে আমার লাভটা থাকবে তাই আমরা এখন এই যে বারবার পঁচাত্তর হাজার লেখা লাগতো আমি এখন পঁচাত্তর হাজার মাইনাস করে দিলাম অর্থাৎ এখন হচ্ছে আমাদের এটা তোমরা পরের লাইনেও করতে পারো যে এটা আমার মূলধন বের হলো তারপর লিখবো মুনাফা সমান এটা মাইনাস এটা আমি একবারে করে দিলাম তাহলে তোমরা এটার থেকে কি করবা অ্যান্সার মাইনাস সাত হাজার এই সরি পঁচাত্তর দিয়ে তিন শূন্য পঁচাত্তর হাজার তাহলে এর রেজাল্ট আসছে ছত্রিশ হাজার তিনশো দুই দশমিক শূন্য পাঁচ সাত ছত্রিশ হাজার ছত্রিশ হাজার তিনশো দুই দশমিক শূন্য পাঁচ 
ছয় এই পর্যন্ত রাখলেই যথেষ্ট এত টাকা তো এইভাবে তোমরা হচ্ছে কিংবা শূন্য ছয় এখানে যদি আরও একটা কমাই দিতে চাও যেহেতু পাঁচের চেয়ে এটা বড় তাই এই পাঁচকে আমরা ছয় বানাই দেব তাও হবে ঠিক আছে আচ্ছা এমনই থাক সমস্যা নেই তোমরা ওইভাবে করতে পারো তো একই নিয়মে দেখো একই নিয়মে এখানে কি হয়ে গেছে এখানে তিন মাস হয়েছে এখানে ছিল কত চার মাস তাহলে এখান থেকে আমি শর্টে মনে করো কম লিখে এই জায়গাটায় ওটা আমি কমপ্লিট করে দিচ্ছি এখানে আমরা কি করব দেখো এই যে এনডা বের করব এন সমান আমরা প্রথমে কি করে নেব এই এইভাবে লিখে নিবা যে তাহলে বারো ভাগ যেহেতু চার মাস ছিল এখানে চার দিচ্ছি এখন তিন তাহলে সমান সমান কত চার বার অর্থাৎ এন সমান এই যে পাঁচ গুণন এক বছরে চার বার অর্থাৎ বিশ হয়ে গেল আর পি কিন্তু আমার এটাই আছে পি হচ্ছে এই যে পঁচাত্তর হাজার এটাই আছে আচ্ছা আরও চেঞ্জ হয়ে যাবে আর ডা এই নিয়মে দেখো যে এখানে আট বাই একশো ভাগ তিন ছিল এখন কত হবে যেহেতু আমার এখানে এই যে চার বার হয়ে গেল এনের সাথে সম্পর্ক এই যে এক বছরে চার বার তাই চার ভাগ হয়ে যাবে এক বছরের লাভটা কয় বার কয় ভাগ হবে চার ভাগ তাই আমরা এখানে আর সমান লিখব আট বাই একশো ভাগ চার সমান আট বাই একশো গুণন চার এই এক বাই চার অর্থাৎ এই চার আর আট কাটলে এখানে দুই হয় ছোট করে নি অর্থাৎ দেখো এটা এটাও কাটা যায় এটা এটা কাটলে হচ্ছে পঁচিশ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ শুধু এক বাই পঁচিশ যত ছোট করা যায় তো আমি এই সূত্র আর বারবার লিখতেছি না এটা হচ্ছে অঙ্গ নম্বরে এইভাবে আমরা শেষ করে নেব এই আচ্ছা এই একইভাবে মূলধন সি সি সমান দেখো পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এন একই নিয়ম খালি এখানে একটু চেঞ্জ হলো কিভাবে তাই আচ্ছা পু পি দেখো পঁচাত্তর হাজার তো পঁচাত্তর হাজার এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই পঁচিশ আর এই এন এর জায়গায় কত হয়ে গেল দেখো এই যে বিশ আগে ছিল কত পনেরো আর এবার হলো বিশ অর্থাৎ এখানে আমরা পঁচাত্তর হাজার গুণন আচ্ছা এক ও এখানে দুই দিয়ে ভাগ করে এখানে মিষ্টি করে যে পঞ্চাশ হবে এখানে এক বাই পঞ্চাশ হবে কারণ দুই দিয়ে একশোকে ভাগ করলে এখানে পঞ্চাশ হয় আচ্ছা তো এখানে আমরা পঞ্চাশ দেব এখানে হচ্ছে এক বাই পঞ্চাশ অর্থাৎ এটা হচ্ছে পঞ্চাশ পঞ্চাশ প্লাস এক বিশ অর্থাৎ দেখো সাত হাজার পাঁচশো এই পঁচাত্তর হাজার গুণন তো এখানে হচ্ছে একান্ন বাই পঞ্চাশ পাওয়ার বিশ তো আগের মতো ক্যালকুলেটারে আমি এবার এক লাইনেই করে দেব মানে এখানে ডাইরেক্ট উত্তরটা বসাবো কি জন্য এখানে জায়গা কম আছে আর তোমরা বুঝেইছ যে এইটার সাথে এটার উত্তর হচ্ছে এখানে কি গুণ করে দিলেই হয়ে গেল এক লাইন কমাইলে এখানে কোনো সমস্যা নেই এখন আমরা লিখবো একান্ন ভাগ পঞ্চাশ আচ্ছা তোমরা ক্যালকুলেটারে এই কাজটা করবা যে একান্ন ভাগ পঞ্চাশ সমান সমান দেওয়ার পরে যেহেতু ওর উত্তর দিয়ে কাজ করব তাই আবার আমরা অ্যান্সার লিখব আচ্ছা সেই অ্যান্সার লিখে তারপরে যেহেতু পাওয়ার এখানে পাওয়ার কত হচ্ছে বিশ তাই আমরা এখানে বিশ লিখব তারপর সমান দিলাম উত্তর আসলো এই অ্যান্সারের সাথে এইটুকু করে অ্যান্সার আমি পেয়ে গেলাম কিন্তু সেই অ্যান্সারের সঙ্গে পঁচাত্তর হাজার গুণ হবে তাই হচ্ছে গুণন পঁচাত্তর হাজার সমান হচ্ছে এক লাখ এগারো হাজার এক লাখ এগারো হাজার চারশো ছেচল্লিশ এক লাখ তো আমার এটা হলো এক লাখ এগারো হাজার চারশো এক লাখ এগারো হাজার চারশো ছেচল্লিশ দশমিক শূন্য পাঁচ সাত চারশো ছেচল্লিশ দশমিক শূন্য পাঁচ সাত যা নিতে পারো তো এটা হলো আমার কি চক্রবৃদ্ধি মূলধন তো আমরা এখন মুনাফা লিখব এ কথাটা এখানে লেখি নি এখানে বুঝাই দিলাম এভাবে মুনাফা লেখে তোমরা কি করবা এটা লিখবা এক লাখ এগারো হাজার চারশো ছেচল্লিশ দশমিক শূন্য পাঁচ সাত বিয়োগ আচ্ছা এখানে লিখে দিলাম বিয়োগ আমার এই আসল পঁচাত্তর হাজার 
এখন সমান যা আসে তাহলে আমরা এখানে যেহেতু এটা আছে আবারও অ্যান্সার দিয়ে আমরা মাইনাস করে দিচ্ছি মাইনাস হচ্ছে পঁচাত্তর হাজার পঁচাত্তর হাজার সমান এই ছত্রিশ হাজার চারশো ছেচল্লিশ দশমিক শূন্য পাঁচ ছত্রিশ হাজার চারশো ছেচল্লিশ দশমিক শূন্য পাঁচ তো আমি যে কথাটা আরেকবার বলেনি যে তোমরা এই যে আমি এখানে মনে করো মাইনাস পি দে দিয়ে আগে আগেকার বইগুলিতে করা হয়েছে আবার এখন এখানে সূত্র বানাইছে কি এই যে এই যে এই সূত্রটা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি মনে করো যে যখন মুনাফা হবে মানে সি মাইনাস পি আচ্ছা এই সূত্র হচ্ছে এটা এটা মানে মুনাফা মানে মূলধন থেকে আসল আবার বাদ তো আমি আসল কিন্তু লাস্টে বাদ দিয়েছি এখান থেকে আবার কি করেছে এই যে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এন মাইনাস পি তাহলে এখানে দেখো যে এই পি পি একটা পি কমন নিচ্ছে আচ্ছা কমন নিলে এখানে থাকে কি ওয়ান প্লাস আর এন মাইনাস ওয়ান এটাও কিন্তু এই সূত্র দিয়ে করলেও অঙ্ক হয়ে যাবে যে যেভাবে পারো এই সূত্রটা প্রয়োগ কিভাবে আসছে বোঝালাম আর এখানে দেখো এটা বের করে পি মাইনাস করছি এটা সম্পূর্ণ বের করে পি মাইনাস করছি আচ্ছা এখন আমি তোমাদের চোদ্দ নম্বরে তাহলে চোদ্দ নম্বরে এখন আসো দেখো আমরা ও বারো শেষ করলাম তেরো তেরো হচ্ছে বলতেছে জুবায়ের এবং রিয়া উভয়ে সাত পার্সেন্ট হারে ছয় বছরের জন্য দুইজনই সাত পার্সেন্ট হারে ছয় বছরের জন্য পঁচিশ টাকা পঁচিশ হাজার টাকা করে ব্যাংকে জমা রাখল দুইজনে জমা রাখছে পঁচিশ হাজার টাকা সাত পার্সেন্ট হারে ছয় বছরের জন্য আচ্ছা যদি জুবায়ে সরল এবং রিয়া চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হারে মুনাফা পাই তবে কে বেশি লাভবান হবে ও ছয় বছর পর মুনাফা আসলে কার কত টাকা হবে আচ্ছা যা হোক আমরা মুনাফা আসল যখন আগে মুনাফা বের করি এর মুনাফাটা আমরা বের করে নিই তো এখানে দেখো একই বিষয় কারণ জুবায়ের লেখবো সরল মুনাফার সূত্র হবে আর রিয়ার হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি তাহলে আমি এখানে প্রথমে লেখি দেখো তেরো নম্বর জুবায়ের কারণ জুবায়ের কাজ করা হবে তাই জুবায়ের লেখে নিলাম তো এর হচ্ছে আমরা জানি তোমরা লেখে নিবা আমরা জানি সরল মুনাফা আয়ুমান পি আর এন আমি বলে দিলাম ওইটা লিখে নিবা ঠিক আছে আমরা জানি সরল মুনাফা কিংবা আয়ুমান পি আর এন লিখে নিলাম আমরা যেহেতু সরল মুনাফাটাই বের করব সরল মুনাফার সময় সূত্র হচ্ছে আয়ুমান পি আর এন তো এখন দেখো এখানে আমার যেহেতু আয় বের করব পি কত পি বলেছে পঁচিশ হাজার টাকা যত টাকা খাটাবে সেটা হচ্ছে পি তাই আমরা পঁচিশ হাজার টাকা আচ্ছা পি তারপরে আর লাগবে আর এখানে দেওয়া আছে কত পার্সেন্ট এই যে সাত পার্সেন্ট আর সমান সাত পার্সেন্ট মানে কি সাত বাই একশো আচ্ছা তারপর কি আছে এন কয় বছর ছয় বছর এন সমান ছয় বছর তাহলে আমরা এখানে মান বসিয়ে দিই দেখো অর্থাৎ পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার গুণন আর হচ্ছে সাত বাই একশো গুণন এন ছয় তো আমরা এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য কেটে দিলাম অর্থাৎ ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ পঁচিশ গুণ করলে দশ হাজার দশ হাজার পাঁচশো তোমরা একটু ক্যালকুলেটার ব্যবহার করবা এইটা হচ্ছে জুবায়ের শুধু লাভ পায় কিন্তু এটা কি জুবায়ের লাভ পাচ্ছে মুনাফা পাচ্ছে আচ্ছা এখন আগের বার করিনি এখন এই সূত্রটা আমি অ্যাপ্লাই করতেছি চক্রবৃদ্ধি এটা এবার রিয়া রিয়ারটা বের করব দেখো রিয়া রিয়ারটা বের করব আচ্ছা রিয়ারটা হচ্ছে যেহেতু আমরা মুনাফা এই যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা একবারে লিখে দিলাম চক্রবৃদ্ধি মুনাফা তো জু আমি এখানে নতুনভাবে লিখতেছি না রিয়ার ক্ষেত্রেও ঘটনা কিন্তু এগুলা একই যেহেতু এখানে দুইজনার কথাই বলা হয়েছে একই কিন্তু লাভে পাই সরল এভাবে কি চক্রবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সমান আমি এই সূত্র যেহেতু বের করছি এই সূত্রটা এখন লিখে দেখাচ্ছি দেখো তোমাদের বইয়ে এমন আছে পি ইন্টু থার্ড ব্রাকেটে ওয়ান প্লাস আর এন মাইনাস ওয়ান তো আমরা তাই বের করি আচ্ছা পি কত P 
पी हे पचिस हजार पी हे पचिस हजार अच्छा एखे देख एक प्लस आर हे सत बो सत बो और एन हे छय माइनस एक देख पचिस हजार तो ये जे क्ष कर युकर उत्तर बेर नहीं तरह गुण करते त्राकेट आगे तुलते लसागो कर ले हे एकश एक्श प्लस सत पावर छय माइनस एक अर्थात देखो पचिस हजार तो एटुके जा आसते से जे एकशो सत बो पावर छय माइनस एक तो ये हमें एक क्ष कर आगे थार्ड ब्राकेटर भरे क्षटुकु आगे करब एक बारे अथवा तुम्हारा जो क्यों मन करो ना ये उत्तर उठले तरह के एक वियोग करबा क्यों हो जाए तो अच्छा तई करी डायरेक्ट ब्राकेटा तुले दिल कलकुलेटर तुम्हारा जे भाव करवा आगे एकश सत भाग एकश सत भाग एकश एकश सत भाग एकश समान समान जा एनसार दिए पावर सिक्स आर समान समान दिए अच्छा ये अन्सार एक वियोग तर एनसार माइनस वान समान एखे एस शून्य दशमिक पाँच शून्य शून्य सत तीन ए पर्यत नहीं शून्य दशमिक पाँच शून्य शून्य सत तीन तरह जिरो जिरो आई उत्तर साथे एन पचिस हज़ार गुण करब तो ये आसते कत पचिस हजार गुणन शून्य दशमिक पाँच शून्य शून्य सत तीन समान अच्छा पचिस हजार गुणन शून्य दशमिक शून्य शून्य सत तीन अच्छा एखे आस बारो हजार पाँच अठारो टा पचिस पैसा बारो हजार बारो हजार पाँच अठारो दशमिक दई पाँच टाक टाटा के पे रिया पे एक डायरेक्ट बेर गल ठीक से तुम्हारा आगे जो अंकटा से ये सूत्र दिए करते पर भेगे देखा एक एक बार एक एक सूत्र दी प्रत्येक भाव तुम्हारा अंक करते पर ठीक से तो ये जे कथा जे रियार एत के बसि तब के बसि लाभवान अच्छा जार टाक बस देखो एखे आज दस हज़ार पाँच और एखे बारो हज़ार पाँच तो कत टा लाभवान बसी है ता बोले ना कत टा बसि बोल एखान वियोग कर देखाते परतम और क्यों जो देखाओ ताओ समस्या नहीं एखे शुद्ध हमें लिखे देव रिया बसि लाभवान हो रिया बसि लाभवान लाभवान होता क्यों ओ अंशर उत्तर तरपर छय बसर पर मान य छय बसर पर मुनाफा आसले कार कत टा देख मुनाफा आसले एखान जुबायर मुनाफा कत अच्छा जुबायर मुनाफा आसल कार कत जुबायर बेर करते जुबायर जुबायर कारण एर आसल कत छो पचिस हजार अच्छा अर्थात पचिस हजार जो लाभ पे कत दस हजार पाँच दस हजार पाँच अर्थात पैंत हजार इटा क्यों आसल दशमिक ना कमा पैंत हज़ार पाँच टाक जुबायर अच्छा एन रियार क्षेत्र देखी आसल क्यों दूजार ही ओ तुम पचिस हज़ार अच्छा रिया रियाओ कत आसल छो पचिस हज़ार 
আচ্ছা এর সঙ্গে যোগ হবে কত বারো হাজার পাঁচশো আঠারো দশমিক পঁচিশ টাকা অর্থাৎ যোগ করলে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো আঠারো দশমিক পঁচিশ টাকা তাহলে কে কত এখানে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেল তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন চোদ্দ নম্বর অঙ্কে যাব তাহলে পনেরো চোদ্দ নম্বর দেখো যে বলতেছে আহসানো তাহা সিনা উভয়ে এগারো পার্সেন্ট হার মানে দুজনের মুনাফার হার হচ্ছে এগারো পার্সেন্ট পাঁচ বছরের জন্য বিশ হাজার টাকা করে ব্যাংকে জমা রাখলো অর্থাৎ দেখো এর সাথে মিলে যাচ্ছে একই ধরন যদি আহসান ছয় মাস অন্তর ওখানে ঘ নম্বরে চার মাস অন্তর আর এবং তাহাসিনা চার মাস অন্তর মুনাফা পাবে অর্থাৎ এই তিন মাস অন্তর দুই রকম ঘর উঙ্গ মিলাই এই অঙ্কটা কিন্তু চক্রবৃদ্ধি মূল মুনাফাই বের করতে হবে বলেছে চক্রবৃদ্ধি আরে মুনাফা পাই তবে কে বেশি লাভবান হবে এই দুইজনের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বের করে আমরা বিয়োগ করব পাঁচ বছর পর আবার বলেছে পাঁচ বছর পর কার কত টাকা হবে সে তো আমরা চক্রবৃদ্ধি যত আমরা যোগ করে দিলেই পরে পাব কিন্তু আমরা এই সূত্র দিয়েই করি এখন তোমাদের যে চোদ্দ নম্বর আমরা প্রথমে যার কাজ করব আহসান আহ সান আচ্ছা এর ক্ষেত্রে দেখো আমার এগারো পার্সেন্ট আছে আর পাঁচ বছর কিন্তু এ হচ্ছে আহসান হচ্ছে কি ছয় মাস অন্তর মুনাফা পাই অর্থাৎ বছরে কয়বার পাবে আমরা এই বছরে লিখে দিই বছরে অর্থাৎ বারো ভাগ ছয় মাসে একবার পাই ছয় মাস বারো ভাগ এই যে ছয় এই যে ছয় এটা হচ্ছে আহসানের অর্থাৎ বছরে দুইবার তাহলে এর এন আসতেছে কত এন সমান এই দুই গুণন মোট কত পাঁচ বছর পাঁচ সমান এন সমান দশ বছর দশ বার সে লাভ পাচ্ছে আবার মুনাফার হার এটা তো হার আমাদের এক বছরের দেওয়া থাকে কিন্তু আমাদের এই যে দুই বার মানে এক বছরের লাভটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে তাই আমরা হারটাও আগে দেখো বারো নম্বরে বের করছি হার সমান এখানে এগারো বাই একশো মানে এগারো পার্সেন্ট ভাগ যেহেতু কয়বার আসছে এই যে দুই বার আসছে এর সাথে সম্পর্ক দুই অর্থাৎ আমরা কি লিখতেছি এগারো বাই একশো ভেঙে ভেঙে করতেছি গুণন এক বাই দুই তার মানে এগারো বাই দুইশো ঠিক আছে আমরা আর পি পি তো সবার ক্ষেত্রে বলেছে বিশ হাজার টাকা পি হচ্ছে বিশ হাজার টাকা তো দেখো আমরা এখন এই সূত্রই প্রয়োগ করব যে এই যে সি মাইনাস পি লিখতে পারো অনেকে এ লিখতেছে তো আমরা সি মাইনাস এ মানে সি মাইনাস এ হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা মানে চক্রবৃদ্ধি মূলধন সি তার থেকে আসলটা বাদ দিলে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা তাহলে এখানে দেখো এটার সমান আমরা কি লিখেছি এই সূত্র যা পেয়েছি পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এন মাইনাস এক এইটা অর্থাৎ আমরা একটু জায়গার জন্য এখানে সরিয়ে আনি এখানে হচ্ছে কত বিশ হাজার বিশ হাজার থার্ড ব্রাকেট এখানে এক প্লাস আর হচ্ছে এগারো বাই দুইশো এগারো বাই দুইশো আর এন হচ্ছে দশ মাইনাস এক তাহলে তোমরা দেখো যে বিশ হাজার তো এখানে হচ্ছে আমরা যে কাজ করব লসাগু করলে দুইশো তো দুইশো প্লাস এগারো পাওয়ার টেন মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখানে বিশ হাজার ইন্টু দেখো এখানে যোগ করলে দুইশো দুশো এগারো বাই দুইশো তো এখানে আমরা যা পাচ্ছি দুইশো এগারো বাই দুইশো পাওয়ার হচ্ছে টেন মাইনাস ওয়ান তো এখানে আমি একবারে রেজাল্ট বসাবো এর আগেও তোমাদের দেখিয়েছি আবারও বলতেছি ক্যালকুলেটার আবার কেউ যদি মনে করো বিশ হাজারের সাথে এর উত্তর আমরা গুণ করব তাও হবে তো আমি ক্যালকুলেটারে এর আগেও বের করছিলাম আবারও তোমরা দুইশো দুইশো এগারো ভাগ দুইশো অ্যান্সার কত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে চোদ্দ হাজার 
तो तुम्हारा जेहतु एर आगे क्योंकुलेटर क्यों करा लगे शिखिए एत टा हे मुनाफा दुश एगारो भाग दुशो तरह समान समान दिए अन्सार लेखे पावर टेन दिए तर समान समान दिए अन्सार लेखे माइनस वान ये दिल जो उत्तर आसार संगे बीस हज़ार गुण दिल ये तुम्हारा पे जा ठीक अच्छा ये क्यों तहसान हे आहसान गल एबारिना एक ही भाव ना अच्छा चक्रबृद्धि दु जुनार ही एखे बला हे आहसान छय अंतर मुनाफा भित्तिक तहसिना चार मास अंतर मुनाफा मुनाफा भित्तिक चक्रबृद्धि एर शुदू हमारे एखने एनडा चेन्ज हो जेहतु हमें एक बार बार एक ही जिन शिखा एखे देखो ये लाइनटा ना लिखे कारण एर क्षेत्र में चार मास अंतर तरह एखे बारो ब चार समान तीन बार बसरे अर्थात एखे एन समान देव तीन गुणन पाँच बचर पाँच समान कत पंदो और एखे आर एस चेन्ज हो जा तीन कारण आर छो कत एगारो बो तो एक बारे भाग करा लगे गुण दी एक बीन लिखे दिल सुविधा है ठीक है अर्थात आर समान एगारो बीश एगारो ब तीन शो और पी तो आगे मत हे बीस हज़ार तो एन देखो ये सूत्र ही अप्लाई हो तो सूत्र लाइन ट लिखल ना लाइन ट ना लिखे हमें सरसि एखे अंक शुरू कर दिल ठीक अच्छा अंक शुरू कर लेने हे बीस हज़ार देखो ये युकु ये सूत्र लाइन लिखे नहीं पर लिखते अर्थात बीस हज़ार हे वन सूत्र वन प्लस एगारो बीन शो एगारो बीन शो यहाँ हे बर हलो और पावर कत हल ये पंद पंद माइनस वान तो देखो एखे कि करब बीस हज़ार तो ये लसागो तीन शो अर्थात एट आड़ी क्योंकि गुण है सरसि तीन शो प्लस एगारो अच्छा एर पावर हे पंदो माइनस एक तो देखो एखे बीस हजार तो एखे कि करते तीन शो एगारो बीन शो पावर हे पंदो माइनस एक अच्छा एट बार बार हमारा देखान किसू नहीं ही नियमे तुम्हारा तीन शो एगारो भाग तीन शो उत्तर समान समान दिए अन्सार टीपे पावर पंद दिए समान समान दिए अन्सार टीपे माइनस वान दिए समान समान दिए अन्सार टीपे जाता बीस हजार दिए गुण कर ले चौद हज़ार तीन शो बयाल दशमिक शून्य सात टाक आसे ताल देखो ये हे चौदह हज़ार एकश बाषट्टि और एखे चौदह हज़ार तीन सौ बयाल तर मैं तहसिना लाभ एक बसि पे तरह एखे हमें ये क्लियर कर दीची मुनाफा पाई तब के बसि लाभवान पाँच बसर पर कार कत ये बसि जार टाक बसि एखे लिखे देव जे तहसिना बसि लाभवान है ये तुम्हारा लिखे नाओ तहसिना बसि लाभवान जदि लजिक चाय ठीक है तुम तुले दीबा जे एजे चौदह हज़ार एकश बाषट्टि दशमिक एट नाइन एर चे बड़ो हेसिनार ये ये तुले दी ये जुक्ति स्वरूप और जो ता ना रखे एम बोधा चौदह हज़ार तीन सौ बयाल चौदह हज़ार एकश बाषट्टि तेल ये बड़ो तई तहसिन हे बसि लाभवान एन जेटा देख जे पाँच बचर ही मुनाफा बेर दूजार ही तर मैं कि आसल संगे एर लाभ जो करब आसल संगे एर लाभ जो करब तार कत ये जे, जे पाँच बचर पर कार कत टा मूलधन है तेल देखो जे ये आहसान आहसान मूलधन 
मूलधन समान एखे कि आसल हम बीस हजार बीस हजार प्लस आसान टाक हम चौदह हजार एकश बाषट्टी लाभ चौदह हजार एकश बाषट्टी दशमिक एट नाइन समान चौत्रिस हजार एकश बाषट्टी दशमिक एट नाइन टाक और तहसिनाडा एखे जैगे नहीं ऊपरे लिखे दीचे एक बुछे दिए तहसिना देखो तहसिना तहसिना पा कत और दूजार तो आसल मूलधन आगे एक ही तीस हजार प्लस तहसिनार लाभ हे चौदह हजार तीन सौ बयाल्लिस चौदह हजार तीन सौ बयाल्लिस दशमिक शून्य सात अर्थात चौतर हजार तीन सौ बयाल्लिस दशमिक शून्य सात टाक कत पेल तो प्रिय शिक्षार्थी ये हे चौदो एबार् पंद्रह नम्बर अंक करब पंद्रह नम्बर तुम्हारा देखो ये अंकटा क्यों एक व्यतिक्रम भाव करब जो एक व्यक्ति एक ऋण दान संस्था थे एगारो पार्सेंट चक्र बृद्धि हारे प्रति मास अंतर मुनाफा भित्तिक पंचाश हज़ार टाक ऋण निलें जदि ओ व्यक्ति प्रति मासे बारो हज़ार टाक ऋण परशोध कर तब एक मास पर यह क ख गड़ उत्तर करा लागे आसल चक्रबृद्धि हारे मुनाफा पाइले जेहेतु एक मास पर पर ही से टाक शोध देवे एवं तरह टे बी टे आज जा लाभ है आर शोध देवे जार कारण ये चक्रबृद्धि हम जेहतु तो प्रथम बचरे तुम्हारा एक जिन भाबा प्रथम एक बचरे जो चक्रबृद्धिर मुनाफाओ जा सरल मुनाफाओ त तेल एक मास पर पर जो शोध दीची अर्थात सरल मुनाफार मत ये टाकाटा बाढ़ अत टार सूद हमें से सूत्र प्रयोग करते पर आसले जगह जे क्षटा क नम्बर आसी जो एखे एक मास पर पर अर्थात ये जगह किसू जिन रखा लगे जे मुनाफार हार और समय और टाक हे पंचाशीट दिए कख ग करब पी हे पंचाश हज़ार पी हे पंचाश हज़ार और अच्छा और हे मुनाफार हार एगारो बो एगारो पार्सेंट मान कि एगारो बो एन क्षेत्र इसे कि हे देखो एक बसर के बारो मासे एक बचर तर एक मास एन एक बारो हो जाए कारण एक मास पर पर हमें दीची तई एन हे एक बारो जेह तो सरल मुनाफार सूत्र दिए कर ले जाए जदि चक्रबृद्धि तेल प्रथम मासे आसले प्रथम मासे तर कत टा ये आगे बेर करब प्रथम मासे कत टा मुनाफा अच्छा तुम्हारा लक्ष्य करो जो आय समान पीआर एन आयुमान पीआर एन अर्थात आयुमान पी कत पे पंचाश हज़ार पंचाश हज़ार गुणन आर हे एगारो बो गुणन एन हे एक बारो जो तो एक मासे एक मास एन एक बारो निल ठीक से तुम्हारा लक्ष्य करो जो एखान दुई शून्य केटे दीची अर्थात एन पाँच एगार पंचान्न 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 पाँच हजार पाँच के बारो दिए भाग करब एगारो पंचान्न हाँ पंचान्न शो के बारो दिए भाग करबले तो पंचान्न के बारो दिए भाग कर ले पंचान्न पंचान्न बारो दिए जो भाग करी चार बार आठचल्लिस फोर फाइव एट दशमिक थ्री थ्री अच्छा जा हक ये थ्री आस ठीक तो यहाँ लाभ तो आप देख 
যে পাঁচ হাজার টাকায় মুনাফা আসলো চারশো আটান্ন দশমিক এই পঞ্চাশ হাজার টাকায় এক মাস পরে এই লাভটা আসলো অর্থাৎ এক মাস পরে টাকা হলো কত দেখো এক মাস পরে টাকা হলো যেহেতু আমাদের এই পঞ্চাশ হাজার ছিল আসল পঞ্চাশ হাজার ছিল আসল তার সাথে চারশো আটান্ন দশমিক তিন 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 টাকা যোগ হলো অর্থাৎ আমাদের কত হচ্ছে আমার আমরা হিসাব করতেছি পঞ্চাশ হাজার চারশো আটান্ন দশমিক তিন তিন টাকা এই টাকাটা আমার এক মাস পরে হলো কিন্তু এর থেকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি কত বারো হাজার টাকা তাহলে আমরা এক বছর এই এক মাস পর এক মাস পর আসল লেখে দেব মানে যে টাকাটা থাকবে সেটার থেকে আবার এক মাসের লাভ হবে তাই এক মাস পর আসল হচ্ছে এই যে পঞ্চাশ হাজার চারশো আটান্ন দশমিক তিন তিন মাইনাস বারো হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি দেখো এখানে লিখাই আছে যে বারো হাজার টাকা করে এক মাস পর পর দিয়ে দিচ্ছে তাহলে এখানে কি হচ্ছে আমরা তিন তিন হচ্ছে খ নম্বর তো দেখো খ নম্বর আমাদের একইভাবে এর আগেই বলছি যে এক মাসে চলে গেল আমরা একই এই আসলটা খতে চলে আসবে অর্থাৎ আমরা পিডা এখানে লেখে নেব তিন আট চার পাঁচ আট দশমিক তিন তিন আর আমার ওই এগারো বাই একশোই থাকবে আর এন এক বাই বারোই থাকবে কারণ বারবারই আমি হচ্ছে এক মাসের করেই আমরা লাভটা বের করতেছি দেখো টাকা শোধ দেওয়ার পরে কিন্তু এটা আসল আবার এক মাসের লাভ কত হয় আমরা সেটা বের করে নিয়ে এই আসলের সাথে যোগ করে দেব তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো যে আমরা তো দেখলাম আই সমান পি আর এন আই সমান পি আর এন অর্থাৎ এখানে পি হচ্ছে আটত্রিশ হাজার চারশো আটান্ন দশমিক তিন তিন গুণন আর এগারো বাই একশো গুণন এন এক বাই বারো তোমরা তোমরা যে কাজটা করবা এইটা এইটা আর এটা গুণ করে তাকে এই দুইটা গুণ করে ভাগ করে দিবা তাহলে কত হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশো তিনশো বাহান্ন দশমিক তিপ্পান্ন টাকা এটা হচ্ছে এই আটত্রিশ হাজার চারশো আটান্ন দশমিক তেত্রিশ টাকার লাভ অর্থাৎ লাভ সহ আমার কত হলে এর সঙ্গে যোগ করব আমরা এবার লিখব যে আবারও এক মাস পরে মানে পরের মাসে এক মাস পর এই এক এক মাস পরের আর এক মাস পর আর কি ঠিক আছে এক মাস পর আসল আসল কত দেখো এই যে আটত্রিশ হাজার চারশো আটান্ন দশমিক তিন তিন যোগ তিনশো বাহান্ন দশমিক পাঁচ তিন অর্থাৎ তিন আট আট এক শূন্য দশমিক আট ছয় টাকা তো এইটা আমার আসলে দাঁড়ালো এখান থেকে আমরা আবার কি করতেছি বারো হাজার টাকা আবার ওই মাস পর শোধ দিচ্ছি তাই আমরা এখানে এখানে শটেই করে দিলাম দেখো পরিশোধ পরিশোধ এখানে এসে আমরা বারো হাজার তাহলে শটে হয়ে গেল দেখো এই বারো হাজার তার মানে এখানে আট ছয় তো থাকবেই শূন্য এক আট ছয় দুই ছাব্বিশ হাজার আটশো দশ টাকা তো এটা কিন্তু আমার দুই মাস দেওয়ার পর পরিশোধ হলো এখন আমরা তিন মাস পর তো একইভাবে এইগুলো দিয়েই আমরা তিন মাস পরে খালি আসলটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেখো এখানে পঞ্চাশ হাজার ছিল এখানে আটত্রিশ হাজার এখন চলে আসলো ছাব্বিশ হাজার তো এটা হচ্ছে ঘ নম্বরে আমরা যা করব একই নিয়মে গ নম্বর গ নম্বরে আমাদের কি হচ্ছে পি এসে গেল ছাব্বিশ হাজার আটশো দশ দশমিক ছিয়াশি পি হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার আটশো দশ দশমিক ছিয়াশি আচ্ছা আর এগারো বাই একশো 
আর এন হচ্ছে এক বাই বারো এনটা কেন একবার এক বাই বারো থাকে আমি বলি এর যেহেতু বারবার আমরা এক মাসের করে ইন্টারেস্ট বের করতেছি এবং টাকা পয়সা হচ্ছে বারো হাজার টাকা কিস্তি দেওয়ার পর আবারও আমরা তো এক মাসেরই বারবার বের করতেছি এই জন্য এন সবসময় একবারই বারোই থাকবে কারণ বারো মাসের এক মাসের করে আমরা বের করতেছি তাহলে দেখো একইভাবে আই সমান পি আর এন তাহলে এখানে পি চলে আসছে কত ছাব্বিশ হাজার আটশো ছাব্বিশ হাজার আটশো দশ দশমিক আট ছয় গুণন আর হচ্ছে এগারো বাই একশো গুণন এন হচ্ছে এক বাই বারো আমি একবারেই করে দিচ্ছি এটা এটা আর এটা গুণ আর নিচের দুইটা গুণ করবা তাহলে এই গুণফলকে এটা দ্বারা ভাগ করবা ভাগ করলে রেজাল্ট আসবে দুইশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক সাতাত্তর টাকা তাহলে এটা লাভ হয়েছে আসল ছিল কত ছাব্বিশ হাজার তাহলে আমরা লেখি মুনাফা আসলও লিখতে পারে মুনাফা আসল এই কথাটা লিখলেও সমস্যা নেই যে ছাব্বিশ হাজার আটশো দশ দশমিক ছিয়াশি এর সাথে লাভটা যোগ হচ্ছে দুইশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক সাতাত্তর টাকা অর্থাৎ অর্থাৎ সাতাশ হাজার একশো একশো অষ্টাশি দশমিক দশক শতক হাজার অযুত আচ্ছা এখানে দুইশো তো আমি যোগটা করি সাত আট ছয় তেরো তিন হাতে এক সাত আট পনেরো পাঁচ পনেরো ষোলো ছয় হাতে এক ছয় ছয় চার আর একে পাঁচ দুই আর আটে দশের শূন্য হাতে এক তো সাতাশ হাজার পাঁচ এই ছাপ্পান্ন দশমিক তেষট্টি তো এই টাকা এই টাকা থেকে আমরা আবারও কিস্তি দিচ্ছি কত এখানে লিখবো যে তৃতীয় কিস্তি দেওয়ার পর অবশিষ্ট টাকা অবশিষ্ট টাকা কত হবে আমাদের যেহেতু এই সাতাশ হাজার ছাপ্পান্ন দশমিক তেষট্টি বিয়োগ বারো হাজার বারো হাজার অর্থাৎ এখানে দেখো ছয় পাঁচ শূন্য পাঁচ পনেরো হাজার ছাপ্পান্ন টাকা দশমিক তেষট্টি টাকা তো এই ছিল প্রিয় শিক্ষার্থী পনেরো নম্বর পর্যন্ত তোমাদের বিরানব্বই পৃষ্ঠার যে সমস্যা আছে সেগুলো নিয়ে পরবর্তী ক্লাসে দেখানো হবে সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ